Hello friends, this video is for amalgamation of companies. In the first video, I have already discussed about the what is amalgamation, what is absorption, and what is external reconstruction. And at the same in the same video, I have discussed about the how we calculate purchase consideration. और जैसा मैंने लास्ट लेक्चर लास्ट वीडियो में भी बोला था कि नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू अपलोड टू डिस्कस अबाउट दी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ दी सेलिंग कंपनीज तो अब स्टार्ट करते हैं ये जो क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आपने लास्ट टाइम वीडियो में देखा था द सेम क्वेश्चन इज दैट सपोज दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड वी हैव इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल एसेट साइड लैंड बिल्डिंग स्टॉक डेटा बिल्स रिसीवेबल एंड कैश इन बैंक ये जो वीडियो है आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट दी बेसिक जर्नल एंट्रीज ऑफ द अमालगोमेशन एंड द पोस्टिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर एंट्रीज दैट्स व्हाई क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपल रखा है यहां पर बोल के रखा है बी लिमिटेड टेक्स ओवर द बिजनेस ऑफ ए लिमिटेड तो यहां पर जो हमारे पास कंपनी था ए लिमिटेड इट इज टेकन ओवर बाय बी लिमिटेड सो आई कैन से दैट दिस इज परचेजिंग कंपनी एंड दिस इज सेलिंग कंपनी मतलब ये कंपनी बंद हो रहा है और ये कंपनी अभी पूरा बिजनेस टेक ओवर कर रहा है अब ट्रांजैक्शन में क्या हुआ तो आई विल से दैट सिंपल था इसके लिए कंपनी टेक ओवर ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज तो एंटायर एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन ओवर बाय द कंपनी व्हेन दे आर सेइंग दैट टेक्स ओवर एंटायर एसेट्स एंड लायबिलिटीज इट मींस कैश इज आल्सो टेकन ओवर बाय द न्यू कंपनी अमालगोमेशन एक्सपेंसेस पेड बाय बी लिमिटेड मतलब किसने पे किया परचेजिंग कंपनी ने कितना पे किया 10000 And अब अगर मैं बोलता हूँ assets and liability take over किया तो उसके सामने दिया क्या? So B Limited issued twenty thousand equity shares of ten each. It means face value कितना था? Ten. But कितने में दिया? Fifty five per share मतलब एक share का value कितना है? Fifty five rupees. कितना share दिया? Twenty thousand. और साथ में क्या दिया? Three thousand five hundred preference shares of rupees hundred each at par. तो ये क्वेश्चन लेके रखा है अब हमको सॉल्व क्या करना है हमको कैसे करना है तो सबसे पहला चीज वेदर इट इज अबाउट दी परचेजिंग कंपनी और इट इज अबाउट द सेलिंग कंपनी द वन थिंग यू हैव टू बी श्योर दैट ऑलवेज फर्स्ट कैलकुलेट परचेस कंसीडरेशन नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दी परचेस कंसीडरेशन तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहां पर क्लियरली बोल दिया है कितना इक्विटी शेयर इशू कर रहे कितना प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे इसका मतलब दे आर गिविंग नेट पेमेंट तो अब अगर मैं बोलता हूं परचेस कंसिडरेशन सो व्हाट आई कैन सी नेट ट्वेंटी थाउजेंड इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज टेन एट द रेट ऑफ रुपीज फिफ्टी फाइव पर शेयर It means it now we are twenty thousand into fifty five, that is eleven lakh rupees. Same way, preference shares. How much did you give? Three thousand five hundred preference shares of rupees hundred each. So amount did you give? Three lakh fifty thousand. It means my total purchase consideration is. 14 lakh 50 thousand. This is my total purchase consideration. Now what I have to do? चलो purchase consideration तो मिल गया. This is net payment method. But अब entry. So I am going to discuss about in the books of selling company. तो उसके लिए यहाँ पर मैंने prepare करके रखा है realization account, equity shareholder account, preference shareholders account, new company. ये जो नया कंपनी जो टेक ओवर कर रहा है उसका अकाउंट मैंने बना के रखा हुआ है नाउ आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड टू अकाउंट दैट इज आई कैन से दैट नंबर 1 इक्विटी शेयर्स इन बी लिमिटेड एंड प्रेफरेंस शेयर्स इन बी सॉरी इक्विटी शेयर्स इन बी लिमिटेड एंड प्रेफरेंस शेयर्स इन बी लिमिटेड वो अकाउंट नहीं बनाया है बट वो हम पता नहीं है कहां पर हमको इफेक्ट देना है नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट के जनरल एंट्री तो स्टार्ट कैसे करते हैं तो याद रखो एक चीज जो भी बैलेंस शीट में आइटम दिया है सबका एक इफेक्ट और जो भी एडजस्टमेंट रहेगा सबका दो इफेक्ट बेसिक रूल ट्वेल्व स्टैंडर्ड बेसिक रूल जो भी बैलेंस शीट में आइटम दिया है एक इफेक्ट और जो भी तुम्हारे एडजस्टमेंट में दिया है दो इफेक्ट सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल 
देखो इक्विटी शेयर कैपिटल जो भी है इक्विटी शेयर कैपिटल अभी तुम्हारा क्या करने का है खत्म करने का है तो इट शुड बी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर जैसे हम लोग बोलते थे कि ट्वेल्थ में पार्टनर्स कैपिटल का जो भी बैलेंस रहता था दैट वी हैव टू ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल बट कैपिटल का कैपिटल में जाता था तो लिखते थे बाय बैलेंस प्रॉट यहां पर ये अकाउंट को क्या करते हैं बंद तो इक्विटी शेयर कैपिटल दिखा रहा है क्रेडिट बैलेंस उसको करना है क्लोज तो उसको क्या करना पड़ेगा डेबिट तो माय जर्नल एंट्री विल बी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर तो यहां पर आएगा बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड द अमाउंट इज 10 लाख रुपीस सेम वे प्रेफरेंस शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी क्लोज करके ट्रांसफर करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल चाहिए क्रेडिट बैलेंस क्लोज करना तो क्या करना पड़ेगा डेबिट और ये पैसा पेबल किसको है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स तो यहां पर क्या लिखेंगे बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट एंड द अमाउंट इज 3 लाख रुपीस अब बार याद आता है रिजर्व एंड सरप्लस तो रिजर्व एंड सरप्लस बिलोंग्स टू होम टू ओनर हु इज द मेन ओनर इक्विटी शेयर होल्डर्स अगर लॉस इक्विटी शेयर होल्डर्स का है तो प्रॉफिट भी किसका रहेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स का तो रिजर्व भी किसको जाना चाहिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को सो रिजर्व एंड सरप्लस में कितना था 2 लाख रुपीस इट इज शोइंग अ क्रेडिट बैलेंस वी हैव टू ट्रांसफर ऑन तो यहां पर आएगा बाय रिजर्व्स एंड सरप्लस 2 लाख फिर उसके बाद आता है क्रेडिटर्स बिल्स पेबल क्या क्रेडिटर्स बिल्स पेबल का फॉर्म बना है नहीं 12th में भी क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल देखो कंपनी वाइंड अप होता है ना वो टाइम पे एक अकाउंट बनता है इट इज पार्ट ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट 12th में जब डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म था पार्टनरशिप फॉर्म वाइंड अप होता था सब कहां पर जाता था रियलाइजेशन सेम वे यहां पर भी सब कहां पर जाएगा रियलाइजेशन सो हियर वी हैव टू राइट बाय सेंडरी लायबिलिटीज creditors bills payable and same way all the assets yahan par dekho cash aur bank bhi take over kiya hai that's why cash and bank is also to be transferred to realization account so i will write two sundry assets my land building stock debtors bills receivable and cash and bank that is 5 lakh 4 lakh 3 lakh 3 lakh 2 lakh and 3 lakh Entire 20 lakh rupees. Understand one thing. Whenever we are going to transfer the amount from the balance sheet into the respective account, it is always at book value. It is always at book value. The so first step calculate PC. Second step transfer all the balance sheet items at book value. Third step record and receive purchase consideration. रिकॉर्ड एंड रिसीव परचेस कंसीडरेशन आर डिफरेंट दो चीज है पहले तो रिकॉर्ड मतलब जिस दिन एग्रीमेंट साइन हुआ उस दिन पे हम लोगों ने बोला कितना पैसा मिलेगा तो कितना मिलने वाला है 14 लाख 50000 किसके पास से मिलने वाला है बी लिमिटेड के पास से तो बी लिमिटेड के पास से 14 लाख 50 मिलने वाला है तो बी लिमिटेड विल वर्क ऑन आवर डेटर और जो भी डेटर है इट शोस ऑलवेज डेबिट बैलेंस तो यहां पर क्या लिखेंगे एंट्री क्या आएगा बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू ये सब फोर्टीन लाख फिफ्टी थाउजेंड क्यों देने वाला है द रीजन इज द रीजन इज बिकॉज उसने सब एसेट्स और लाइबिलिटी दिया तो सब एसेट्स और लाइबिलिटी किस में डाला हुआ है रियलाइजेशन तो ये भी कहां पर जाएगा रियलाइजेशन तो माई एंट्री विल बी बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट अमाउंट फोर्टीन लाख फिफ्टी थाउजेंड और इसका सेकेंड इफेक्ट यहां पर आएगा बाय बी लिमिटेड अकाउंट और परचेज कंसिडरेशन फोर्टीन लैख फिफ्टी थाउजेंड
फोर्टीन लैक फिफ्टी थाउजेंड ये रिकॉर्ड हुआ बट उसके पास से परचेज कंसिडरेशन मिलने भी वाला है ना क्या मिलेगा उनके पास से इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स तो ये इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स इज कमिंग इन मैं क्या बोलेगा इक्विटी शेयर्स इन बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट एक प्रेफरेंस शेयर्स इन बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू हु इज द गिवर बी लिमिटेड तो क्या आएगा टू बी लिमिटेड और जब यहां पर आएगा बाय इक्विटी शेयर्स इन बी लिमिटेड अकाउंट By preference shares in B limited account. और कितना था equity shares eleven lakh. Preference shares three lakh fifty. और देखो मेरा P limit मतलब B limited purchasing company का account close हो गया. क्यों close हो गया? Because पहले मैंने बोला था उसके पास से पैसा लेना है और उसके पास से मिल गया. Whatever amount paid to the equity shareholders and preference shareholders are the part of the purchase consideration. फिर जैसे ये complete हुआ, उसके बाद हम लोग बोलेंगे next step क्या करने का sir? Next step ये देखने का क्या सब assets नया company लेके गया है? अगर answer है yes, तो कोई problem नहीं। If the answer is say no, नहीं sir कोई assets नहीं लेके गया, तो हम लोग क्या करेंगे selling company उसको बेच देंगे। फिर उसके बाद क्या आता है एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन जब मैं बोलता हूं एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन तो देखो यहां पर अमाल का एक्सपेंसेस है बट किसने पे किया परचेजिंग कंपनी ने हम किसके बुक में लिख रहे हैं सेलिंग कंपनी में मतलब हमारे बुक में एंट्री नहीं आएगा अगर हमने पे किया रहता तो हम लोग लिखते रियलाइजेशन टू कैश बैक फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे तो पहला स्टेप परचेज कंसिडरेशन सेकंड ऑल द बैलेंस शीट आइटम वी हैव टू रिकॉर्ड एंड बुक वैल्यू थर्ड वी कैन से दैट इज रिकॉर्ड एंड एस पी सी फोर्थ फोर्थ स्टेप इज डिस्पोज ऑफ एसेट व्हिच आर नॉट टेकन ओवर फिफ्थ एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन सिक्स्थ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना पे करना है था 3 लाख मिला कितना है साढ़े तीन मतलब वो पूरा साढ़े तीन किसको देंगे हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम लोग पे कर रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज रिसीवर तो एंट्री क्या आएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट उनको दे क्या रहे हम लोग हम दे रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स इन बी लिमिटेड कितना दे रहे हम लोग थ्री लाख फिफ्टी साढ़े तीन लाख का था ना प्रेफरेंस शेयर तो कितना दे रहे थ्री लाख फिफ्टी प्रेफरेंसेस को देना तीन लाख था दिया कितना थ्री फिफ्टी इट मींस इट मींस फिफ्टी थाउजेंड तुम लोगों ने ज़्यादा दे दिया तो तुम्हारे लिए क्या हो गया लॉस तो वो लॉस किधर जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर अगर टैली हो गया, it's not a problem. टैली नहीं हुआ तो जो भी difference रहेगा, that difference should be in the realization account. अब realization account में जाएगा तो यहाँ पर effect एक आया, दूसरा आएगा यहाँ पर. To preference shareholder account. ये account टैली हो गया. फिर उसके बाद क्या करेंगे आफ्टर दैट वी हैव टू क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट अब अगर रियलाइजेशन अकाउंट को तुम क्लोज करोगे तो इट इज 20 लाख 50 इट इज 19 लाख 50 सो डेबिट साइड इज मोर तो यहां पे आएगा बाय इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट we call it is loss profit or loss jayega kisko equity shareholders ko this loss has to be transferred to equity shareholders debit side to realization account 1 lakh ab bacha kya equity shareholder ko close karne ka to equity shareholders ko kuch na kuch to pay karna padega aur equity shareholder ke liye tha kya hamare paas Equity shares in B Limited. So I am going to write to equity share in B Limited account. अब अगर तुम देखोगे at the end, 
मेरा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट टैली होना चाहिए सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द जर्नल एंट्रीज एज वेल एज द पोस्टिंग इन द लेजर इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी First step purchase consideration. Second record all balance sheet items at book value. Only one effect. Third record करो purchase consideration कितना मिलने वाला है. फिर receive करो कि तुमको मिल गया. और record and receive में तुम्हारा purchasing company का account क्या हो जाएगा close. फिर आएगा dispose of assets and liabilities not taken over. फिर आएगा तुम्हारा realization expenses. फिर आएगा तुम्हारा यहाँ पर payment to preference shareholders. रियलाइजेशन क्लोज करो एट द एंड जो भी पैसा बचा है वो किसको जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को दैट अकाउंट शुड बी टैक तो पहले वीडियो में आपने एक्सप्लेन किया था व्हाट इज द बेसिक कांसेप्ट ये वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है व्हाट इज द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द सेलिंग कंपनी इन माय नेक्स्ट सेगमेंट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट विल बी द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द परचेजिंग कंपनी बाय एक्सप्लेनिंग दिस पर्टिकुलर कांसेप्ट जो पहला वीडियो था उसका लिंक नीचे लाइन है सब डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है I hope you will like this video. If you like this video, please subscribe and support my classes and hit the like button. Thank you.